আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমরাও সবাই ভালো আছি আপনারা যে যেখানে থাকেন সবাই সব সময় ভালো থাকেন আর নিরাপদে থাকেন এটাই সব সময় কামনা করি সকালবেলা কম থেকে উঠে একটু টাইটি করে নিচ্ছি মাঝে মধ্যে রাতেই করে যাই আর যেদিন করা হয় না সেদিন সকালবেলায় একটু টাইটি করে নেই রাতে ঘুমানো যারা সব সময় আমরা দিনের বেলা এই রুমেই কাটাই তাই আর তেমনভাবে বা তেমন টাইটি করে রাখা যায় না এলোমেলো হয়ে যায় একটু পরেই বাচ্চারা এখনও ঘুমিয়ে তাই একটু টাইটি করে নিচ্ছি পরে তো আবার সমান হয়ে যাবে এরপরও মনে হয় ঘুম থেকে ওঠার পর সব কিছু একটু টাইটি করে নেই দেখতে ভালো লাগে আর না করলেও যেন কেমন লাগে দেখতে দেখতে আসলে খুব তাড়াতাড়ি তিনটার যা চলেই গেল তিনটা যায় না মাঝ এই বক্সেই রেখে দিয়েছি কেননা সবগুলোর জায়গা হবে না কিছু জিনিস এলোমেলো ছিল সেগুলো টাইটি করে নিয়েছি এখন ভালো লাগছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সব কিছু টাইটি দেখলে বা একটু করে নিলে পরে মনটাও বেশ ভালো লাগে সব কিছু টাইটি দেখলে এমনিতেও ভালো লাগে আমার মা মনে দুজনও কিন্তু আমাকে অনেক হেল্প করে ঘর দূর সব কিছু টাইটি করতে সেহারি খাবার পর ওরাও আমাকে একটু হেল্প করেছে টেবিল সব কিছু একটু গুছিয়ে নিতে কিচেনের তৃতীয় রোজার সামান্য কিছু আয়োজন নিয়ে আমার আজকের এই ব্লগটি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আমি আজ কিমা রাইস বা কিমা পোলাও রান্না করব আর কিভাবে রান্না করেছি সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। প্রথমে চুলায় আমি তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে তাতে তেল গরম করে এর মধ্যে তেজপাতা দারচিনি এলাচি দিয়ে দিলাম এগুলোকে পঁচিশ তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে একটু বেজে নিয়ে এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব কিমা দিয়ে রান্না করাই রাইস বা কিমা রাইস অনেকভাবেই রান্না করা যায় আমিও দুই তিনভাবে রান্না করি আর যেভাবে রান্না করেছি সেভাবেই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কিমা দুয়ে পরিষ্কার করে এই তো দেখতে পাচ্ছেন একটা ক্যালেন্ডারে আমি পানি জোড়ার জন্য রেখে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম আর নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজ কষিয়ে নিব পেঁয়াজের মধ্যে আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণও দিতে হবে এভাবে কিছুক্ষণ পেঁয়াজগুলোকে ব্রাউন করে ভেজে নিব পেঁয়াজগুলোকে এরকম একটু ব্রাউন করে এর মধ্যে আমি কিমা দিয়ে দিলাম তারপর নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এর সাথে দুটো কাঁচা মরিচও কেটে দিয়ে দিলাম আসলে আমি কাটিনি হামজার বাবা দুটো কেটে দিয়েছেন বেশ বড় ছিল সেগুলো আমি বললাম যে না বেশি জাল হয়ে গেলে বাচ্চারা খেতে পারবে না আর একটু জাল হলে হামজা এমনিতেই কোনো কিছু খেতে চায় না তাই আমি এর থেকে কিছুটা তুলে রেখে দিলাম এই কিমা রান্নায় আমি আর কোনো পানি দিব না এমনিতেই কিমা থেকে যে পানি বের হবে তাতে কিমা সিদ্ধ হয়ে যাবে মিষ্টিকে রান্না করলে যেসব মশলা দিই সেসব মশলাই আমি এই কিমার মধ্যে দিয়ে দিব অল্প অল্প করে সব কিছু আমি দিয়ে দিলাম কারি পাউডার ধনিয়ার গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো গুঁড়ো মশলার গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো কম বেশি নিজের ইচ্ছা মতো সব কিছু দিয়ে দিতে হবে বেশি স্পাইসি করতে চাইলে সব কিছু একটু বেশি করে দিতে পারেন আমি এর মধ্যে একটু লেবুর রসু দিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ লেবু গড়ে আসে কিন্তু এখন কাটবার সময় নেই তাই তারা হুড়ো করে রেডিমেড বটলে যে কিনতে পাওয়া যায় লেবুর রস তা থেকে কিছু দিয়ে দিলাম আজ তৃতীয় রোজা কিন্তু প্রতিদিনই দেখা যায় কিচেনে আসার পরে তো তারা হুড়া লেগে যায় লেট হয়ে যায় মনে মনে প্ল্যান করি আরও এটা করব সেটা করব কিন্তু কিচেনে আসার পর দেখা যায় এত তাড়াতাড়ি সময় চলে যায় আর কোনো কিছু তেমনভাবে করা হয় না মিটা মিটে রেখে এই কিমা আমি রান্না করে নিব আর কোনো পানি দিব না এত সব কিছু দিয়ে দিয়েছি এখন নাড়াচাড়া করে ডেকে রেখে দিব আর একটু পরপর নেড়ে দিব তা না হলে পুড়ে যেতে পারে কেউ চাইলে এই কিমার মধ্যে পোলাও বা বিরিয়ানির মশলা যে পাওয়া যায় কিনতে সে প্যাকেটের সেগুলো দিতে পারেন 
অল্প একটু টমেটোকে চাপো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তারপর নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব শুট করা হয়নি কিন্তু কিমা থেকে অনেক পানি বের হয়েছিল সেই পানিতেই কিন্তু কিমা রান্না হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি কিছু ফ্রোজেন ফ্রিজ দিয়ে দিব সেগুলো ফ্রিজ থেকে বের করে আমি ধুয়ে রেখেছিলাম সেই ফ্রিজ দিয়ে দিলাম এটা অপশনাল কেউ চাইলে দিতে পারেন না দিলেও অসুবিধা নেই ফ্রিজ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নেড়ে ছেড়ে তারপর যখন জুড়ে হয়ে যাবে বা পানি টেনে যাবে তখন চুলা থেকে নামিয়ে রেখে দিব চুলা একটি ফ্যান বসিয়ে দিয়ে তাতে আমি তেল আর গিয়ে দিয়ে দিলাম কেউ চাইলে শুধু তেল বা শুধু গিয়ে দিতে পারেন আবার দুটো মিক্স করেও দিতে পারেন এরপর বাটারও দিতে পারেন কেউ চাইলে তেল গরম করে তারপরের মধ্যে আমি দারচিনি এলাচি তেজপাতা দিয়ে দিব এর মধ্যে আদার পেস্টও দিয়ে দিয়েছি কেউ চাইলে এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচিও দিতে পারেন কিমার মধ্যে আমি কিমার অনুপাতে লবণ দিয়েছি আর এখন যে চাল নিয়েছি সে চালের অনুপাতে আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি চাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম আমি দশ থেকে পনেরো মিনিটের মতো তারপর ভালো করে চালগুলো ধুয়ে পানি জড়িয়ে নিয়েছি আর এখন এই তেল বা ঘিয়ের মধ্যে চাল ভালো করে ভেজে নিব চার পাঁচ মিনিট মিডিয়াম হিটে চালগুলো ভেজে নিলে ভাজা হয়ে যাবে কিমা বা চালের পরিমাণ কোনো কিছুই আমি বলছি না যার যার ইচ্ছে মতো কম বেশি করে দিতে পারেন তবে চাল কম আর কিমা বেশি করে দিলে সেটার টেস্টও ভালো হবে খেতে ভালো লাগবে তারপর আপনাদের ইচ্ছে চাল ভাজা হয়ে গেছে আমি এখন চালের মধ্যে ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দিলাম আর আপনারা তো সবাই জানেন যতটুকু চাল তার ডাবল পরিমাণ পানি নিতে হয় কিন্তু কোনো কোনো চালের দর অনুযায়ী একটু পানি কম দিতে হয় যেমন আমি এই চালে ডাবল পরিমাণ পানি থেকে একটু পানি কম দেই দেখতে পাচ্ছেন আমি ফুটন্ত পানি দিয়েছি আর গরম দুধও দিয়েছি কেউ চাইলে শুধু পানি দিয়েও রান্না করতে পারেন অসুবিধা নেই তা না হলে চাইলে এক কাপ দুধও দিতে পারেন আর বাকিটুকু পানি দিয়ে দিতে পারেন কিছুক্ষণ জাল দেওয়ার পর যখন চাল আর পানি সমান হয়ে গেছে ফুটে তখন আমি এর মধ্যে কিছু কিসমিস দিয়ে দিলাম দিয়ে হালকা পাবে একটু নেড়ে দিব যাতে উপরের চালগুলো নিচে আর নিচের চালগুলো উপরে যায় সেই রান্না করা কিমা এখন আমি এই পোলাবের উপরে দিয়ে দিব তারপর হালকা ভাবে নেড়ে পোলাবের সাথে মিশিয়ে দিব কেউ চাইলে ভাবে নেড়ে চেড়ে মিশাতে পারেন নতুবা এমনিতে উপরে রেখে দিতে পারেন আমি একটু মিশিয়ে নিচ্ছি যার যার ইচ্ছে অনেকভাবে রান্না করা যায় আমি আর যেভাবে করছি সেভাবেই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনারা চাইলে এই রাইসের সাথে গোলাপ জল কেওড়া জল মিশাতে পারেন আমি একটু দিয়েছি কিন্তু সেটা শুট করা হয়নি তো আমি ডেকে রেখে দিব আর যখন চালগুলো ফুটে যাবে তখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব কেউ চাইলে মাঝে আরেকবার নেড়ে দিতে পারেন এদিকে আমি পেঁয়াজ বেজে নিচ্ছি চানা বা চুলা বুট ভাজা করবো এই জন্য আর আমার হাজব্যান্ডও আমাকে হেল্প করছেন পেঁয়াজ কেটে দিয়েছেন আর এটা সেটা করছেন যতক্ষণ আমি ছিলাম কিচেন উনিও এটা সেটা করেছেন বাচ্চাদের জন্য জেলি তৈরি করে ফ্রিজে রেখেছেন জেলির একটা প্যাকেট আমজা দেখেছে আর আমিও বলেছিলাম তৈরি করে দিব আর মনেও থাকে না আসলে আর আজ উনাকে বললাম যে উনি যেন তৈরি করে দিয়ে দিন তাই উনিও জেলি বানিয়ে সেগুলোর মধ্যে আরও চকলেট টকলেট কি কি সব মিক্স করে তারপর ফ্রিজে রেখে দিয়েছেন খুব তাড়াহুড়ো করে সব কিছু করছি তাই আর শুট করা হয়নি আর এদিকে আমি পেঁয়াজ কিছুটা বেজে নিয়েছি বা কষিয়ে নিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি মশলা দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া মরিচের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম চার চার ইচ্ছে মতো যে যেভাবে খেতে চান সেভাবেই মশলা দিয়ে দিতে পারেন মশলা দিয়ে আমি একটু নেড়ে ছেড়ে বেজে নিচ্ছি আমজার বাবা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু টমেটো আর ক্যাপসিকাম কেটে দিয়েছেন খুব বেশি না লম্বা আকৃতি যেগুলো থাকে সেখান থেকে মনে হয় দুই তিনটা কেটে দিয়েছেন বললেন যে দেওয়ার জন্য আমি বললাম যে আচ্ছা দিয়ে দেই চুলা ভাজায় কখনো দেয়নি এই প্রথমবার ক্যাপসিকাম দিলাম মাঝে মধ্যে টমেটো দেই জানি না কেমন হবে মনে মনে এটা চিন্তা করছিলাম কিন্তু বেশ মজাই হয়েছিল আসলে রান্না তো একেবারে গণিতের মতো না সব কিছু একেবারে হুবহু মিল করে তারপর সমাধান দিতে হবে এটা সেটা নিজের ইচ্ছে মতো অনেক রকমই সেটা করা যায় রান্না করার সময় দেখা যায় মাঝে মধ্যে যে জিনিসগুলো একেবারে না দিলে হয় সেরকম কিছু জিনিস হয়তো মাঝে মধ্যে দেই না আবার দেখা যায় এক্সট্রা কোনো কিছু দেওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও দিয়ে দেই যেমন আজকে ক্যাপসিকাম কেটে দেওয়া হলো 
সেটা তো দেয়ার কোনো কথাই ছিল না কিন্তু রান্না করতে উনি বললেন তাই দিয়ে দেওয়া হলো হামজার বাবা রান্না করলে কোনো কিছুর মধ্যে এটা সেটা দরকার না থাকলেও দেন অবশ্য ভালোই হয় মজাই লাগে শেষ পর্যন্ত সেটা অনেক মজাই হয় ডিফারেন্ট লাগে এতে ভালোই লাগে চুলা ভাজা করতে সবাই জানেন এরপরও আর যেহেতু একটু ভিন্নভাবে রান্না করলাম তাই আপনাদের সাথেও সেটা শেয়ার করলাম আপনারা চাইলে এভাবে একদিন রান্না করে খেয়ে দেখবেন আসলেই ভালো লাগবে কিমা রান্না থেকে যে কাঁচা মরিচ তুলে রেখেছিলাম সেই কাঁচা মরিচ এখন এই চুলার মধ্যে দিয়ে দিলাম তিন চার টুকরো হবে যার যার ইচ্ছে মতো কম বেশি দিতে পারেন আমাদের ঘরে তেমন একটা খাবার হয় না মাঝে মধ্যে দেই পরে হয়তো আমি হয়তো একটু হয়তো খাই তা না হলে কিন্তু তুলে ফেলে দেয়া হয় আমার লাভলি পেয়ার্স যারা আমার ভিডিওগুলো দেখছেন আমাকে সাপোর্ট করে চাচ্ছেন তাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট যারা অলরেডি সাপোর্ট করে চাচ্ছেন সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আর নতুন যারা আজ প্রথম আমার ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটাও প্রেস করে রাখবেন এতে করে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিব সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আর অলরেডি যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য বহু ধন্যবাদ সবার জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ও অনেক ভালোবাসা অনেকে ভিডিও দেখেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব না করে চলে যান হয়তো ভালো লাগে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেন না যাই হোক ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে সাপোর্ট করে যাওয়ার জন্য আমি কিছু ধনিয়া পাতা কুচিও দিয়ে দিলাম চুলা পুটরা না ধনিয়া পাতা না দিলে ভালো লাগে না মনে হয় যেন সেটা অসম্পূর্ণই থেকে যায় আর দিলে খেতে বেশ ভালো লাগে আপনারা তো জানেনি আমি বলি যে আমি ক্যানের চানা ইউজ করি সেগুলোই আমাদের খাওয়া হয় আর এই জন্য আমি এই রান্নায় কোনো পানি দিই না এমনিতেই সেগুলো বেজে নেই আর এমনিতেই কিন্তু খেতে বেশ ভালো লাগে আমি কোনো পানি দিইনি এমনিতে কিন্তু এগুলো রান্না করে নিলাম আর এটা কিন্তু ভীষণ মজার হয়েছিল খুবই ভালো লেগেছে খেতে কিছু সমুচা ভাজব এই জন্য চুলায় আমি তেল বসিয়ে দিলাম তেল গরম হয়ে গেলে তাতে আমি সমুচাগুলো দিয়ে দিলাম আর বেশ কিছুক্ষণ আগে আমি সমুচাগুলো বের করে রেখেছিলাম কিছুটা রিফ্রেস্টও হয়ে গেছে প্রতিদিনই আসলে কিচেনে কাজ শুরু করতে করতে লেট হয়ে যায় যতটুকু আয়োজন করব মনে মনে চিন্তা করি ততটুকু আর করা হয় না এরপরও মাসাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যতটুকু করতে পারি দুই রকমের সমুচা বেজে নিচ্ছি দেখি কে কোনটা খায় মাঝে মধ্যে দেখা যাবে হামচা ভেজিটেবলেরগুলো খাবে না এখানে কিছু ভেজিটেবলেরও আছে সে ভেজিটেবলের সমুচা খেলে উপরের কভারটা খায় আর ভিতরের পুর বা ভেজিটেবল প্লেটের মধ্যেই রেখে দেয় অবশ্য মাঝে মধ্যে খায় মাঝে মধ্যে তো মাদ্রাসা থেকে ওরা সমুচা নিয়ে আসে মাঝে মধ্যে দেখা যায় খায় আবার মাঝে মধ্যে দেখা যায় শুধু উপরের অংশটা খায় ভিতরের অংশটা সে খায় না হামজার বাবা সালাদ তৈরি করেছেন আর আমার মেয়ে টেবিলে প্লেট গ্লাস সব কিছু রেডি করে নিয়েছে টমেটো কিউকুম্বার আর পেঁয়াজ আর একটু অলিভ অয়েল দিয়েছেন এসব দিয়ে সালাদ তৈরি করেছেন আর একটু ফ্রুট সালাদও তৈরি করে রেখেছেন গড়ে শুধু কিউই আর আপল ছিল সেগুলোই কেটে নিয়েছেন কিছু অনিয়ন ড্রিঙ্কস তো আমি প্রায় আরে ফ্রাই করে নিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ সব কিছুর জন্য আল্লাহ তাল্লা আজ আমাদের রিজেকে যা রেখেছেন তাই দিয়ে আজ আমরা ইফতার করে নিলাম যেভাবেই আমরা আল্লাহ শুক্রিয়া জানাই না কেন কম হয়ে যাবে আল্লাহ শুক্রিয়া জানিয়ে কখনো শেষ করতে পারব না আল্লাহ পাক আমাদেরকে সব কিছু দিয়েছেন এরপরও যেন মনে হয় মানুষের চাহিদা শেষ নেই আমরা যদি শুধু উপরের দিকে না তাকিয়ে একটু নিচের দিকে তাকাই মানুষের দুঃখ দুর্দশা অসুখ বিসুখ আর অনেক প্রবলেমের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমাদের লাইফে কোনো দুঃখ কষ্ট আর থাকবে না এত লোভ লালসা হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না এরপরও আমরা মানুষ একটু একটু থাকতে পারে সেটারও কিন্তু একটা লিমিট থাকা দরকার এই জন্যই আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে আমাদেরকে মাফ চাইতে হবে এই রমজান মাসে আরও বেশি ইবাদত করতে হবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মাফ করে দিন আমাদের জীবনের সমস্ত গুণাগুলো মুছে দিন এই দোয়াই করি বেশি বেশি করে আমাদের সবাইকে আল্লাহ আল্লাহর ইবাদত করার তৌফিক দান করুন এই দোয়াই করি আমিন ইফতার শেষ করে সব কিছু গুছিয়ে এক কাপ চা খেতে হয় তারপর নামাজ শুরু করি যাই হোক অনেক কথাবার্তা বললাম কথাবার্তায় ভুল হয়ে গেলে কুমার দৃষ্টিতে দেখবেন 
আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন আপনাদের সবার জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ও অনেক ভালোবাসা আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ